さあイスラーム世界の第4回目今回は東方イスラーム世界について見ていきたいと思いますさあ今回のポイントは大きくこの3点ございますまずはこのポイントの確認から参りましょうまずは1点目ですはい、東西交易の要衝にイスラム教が浸透していくんだという話交易の中心地にイスラームが広まったことでどうなっていくのかなそれが最初のお話ですそして2点目がこちら西アジアを支配したイスラーム王朝あらゆるイスラム王朝のモデルになった統治というのが出てきますなので舞台は西アジアに移っていくというわけなんですねそして3点目こちらインドにイスラーム教がついに浸透していきますそもそもインドというのはヒンドゥー教徒が多くを占める地域でしたそのインドにイスラム教というのが浸透していくじゃあどういう歴史になっていくのかなこれが3点目の話です以上この3点に絞っていきながら東方イスラム世界を見ていきますさあポイントの1点目です東西交易の要衝にイスラーム教が浸透した結果どうなっていくのかを見ていきましょうさあ皆さんまず舞台は中央アジアです中央アジアと言われて大体どの辺だろうかまずはイメージを持ってもらうために地図から見ていきたいと思いますでは皆さんはそのまま地図をご覧くださいさあ見てくださいこの1個前の授業ではイベリア半島マグリブそしてエジプトっていう西側の世界を見てきたんだけど今回からはここ東側の世界を見ていくんだよだから西方イスラーム東方イスラームって言い方をしてるけど難しく考えずにああ西側なのね東側なのねと思ってください。で今回は東方イスラム世界舞台となるのは最初この辺ですなので線をこのようにシャッシャッシャッシャッと引いておきますどうですかこれが中央アジアと呼ばれる地域そしてこの中央アジアは陸の道を使ってヨーロッパ方面と中国方面を接続する東西交易の大事な場所だったんですねさあその中央アジアを舞台にですね今回4つの王朝国が登場しますそれを今から紹介しますまずはトップバッターサーマン朝と言いますそしてこのサーマン朝は東西交易で繁栄するんですけれどもこの王朝多くのトルコ人奴隷を西アジアに輸出して利益を得ていたわけですなのでこのサーマン朝にはトルコ人の奴隷が多く存在していたんですねバンバンバンバントルコ人奴隷を輸出して利益を得ていたんですところがやがてそのトルコ人奴隷に裏切られてしまい王朝を乗っ取られましたそれがその下カラハン朝というんですね見てごらんなさい最初のトルコ系って書いてますよねここのことですだからサーマン朝は最終的に奴隷に裏切られてしまったんですね最初のトルコ系イスラム王朝という形でここからトルコ人の王朝というのが登場していくことになりますそしてこのカラハン朝を滅ぼして次こちら今度はあれ漢字が出てきましたね清涼カタカナでガラキタイ建国者は槍立体積これどう見ても中国系の人ですよねどう見ても中国系の名前でですよねなのでこれ槍立体積というのはもともと中国方面にいた人東西交易を通ってこうルートを通って中央アジアに入ってきて作った国なんですそして西洋の後最終的に中央アジアを支配したのがチャガタイ・ハンコクといってこのチャガタイ・ハンコク細かくはモンゴルの歴史で勉強しますモンゴル人が攻めてきてこの中央アジアに
茶がたい韓国という国を作ったわけですどうですか東西交易の中心地であるこの中央アジアには合計4つの王朝国が登場しましたまずは4つの王朝国名前を覚えてからその後各王朝の特徴を覚えていきましょう。ポイントの2点目です。西アジアを支配したイスラーム王朝を見ていきましょう。さあ、舞台が西アジアに変わりました。イラン、イラクといった地域、この西アジアを支配したイスラーム国家を見ていきます。まずは地図で場所を確認しましょうさあ地図をご覧くださいイラン・イラクなので大体がこの辺り今僕が線を引いているところですねどうですかここが西アジアと呼ばれる地域ここを支配したイスラム系の国を今から見ていきますさあ今回皆さんに紹介するのは4つの国家ですそのトップバッターに当たるのがまずブワイフ朝ですちなみにこのブワイフ朝はイスラーム教の中でも少数派のシーア派を信仰していた王朝です第4代政党カリフのアリーそしてアリーの子孫を正しい後継者とみなすそれがシーア派ですそしてこのブワイフ朝なんですけれどもバグダードに入ってアッバース朝のカリフに圧力をかけますそして大アミールの称号を得て軍事行政権を全面的に獲得する形になったんですねさすがブワイフ朝シーア派なだけありますアッバース朝のカリフをこのように圧力をかけて権力を奪ったわけですそしてこのブワイフ朝を滅ぼすのが続いてこちらセルジューク朝となりますそしてこのセルジューク朝はもともとは中央アジアで起こった王朝建国者はトゥグリルベクと言いますそして西アジアに進出しバグダードに入ってブワイフ朝を滅ぼすアッバース朝のカリフを救済する形をとったんですねそのためセルジューク朝はアッバース朝のカリフからスルタンの称号をもらいますこれでスンナ派の世俗君主のことをこの後スルタンと呼ぶようになるんですねそしてこのセルジューク朝特筆すべき点はこちらを見てくださいビザンツ帝国を倒してビザンツから小アジアやエルサレムを奪うこのままだとやられてしまうと慌てたビザンツ帝国はこの後ローマ教会に助けを求めることになりますさらにそれだけではなくてセルジューク朝はイクター制を整備します気をつけてくださいイクター制というのはもともとはブワイフ朝で始まった制度なんですそれをセルジューク朝の時代に全面的に整備していきます軍人や官僚に対し土地の管理と徴税権を与えていく給料を現金ではなく土地と徴税権にしていくという制度がこのセルジューク朝の時代に整備されていったんですさあそしてこの後出てくるのが3つ目の王朝それがこちらホラズムシャー朝もしくはホラズム朝と言ったりしますホラズムシャー朝はアフガニスタン方面へと領土を拡大していくそしてついにアッバース朝を滅ぼしたのが4つ目の国家こちらイルハン国です建国者のフラグの時についにアッバース朝を滅ぼしますモンゴル人のフラグがやってきてアッバース朝を滅ぼすそしてそのフラグが作った国がイルハン国というわけですガザンハンの時に全盛期を迎えますそして最初ラシード・ア・ディーンこの人は君主ではありませんよガザン藩の最初ラシード・ア・ディーンは終始という歴史書を書いてモンゴル人の歴史を綴った形になりますこのように西アジアを支配した国イスラム系の国というのはブワイフセルジューク、ホラズムシャイルハンとなります
まずは順番に王朝国の名前をしっかりと覚えておきましょう。ポイントの3点目ですインドにイスラーム教が浸透していくお話ですさあまず舞台となるのはインドそしてインドのすぐお隣のアフガニスタンなんですねまずこのアフガニスタンから西北インドにかけて大きく国が3つ出てきます大きく3つ出てきますなのでその3つの紹介ですまずはトップバッターガズナ町という王朝このガズナ町はインドに何度も何度も侵入を繰り返しヒンドゥー教の寺院を次々と破壊していきますインドにはヒンドゥー教徒が多いんですねそのヒンドゥー教徒の寺院を次々と破壊していくわけですそしてガズナ町の次に出てくるゴール町というのも北インドにどんどん入っていってイスラーム教を浸透させていったんですねなのでガズナゴールこの2つの王朝がインドにイスラームを広めたんだそして次こちらを見てくださいさあいよいよインドにイスラームの王朝が登場しますデリースルタン朝というんですねガズナ朝ゴール朝デリースルタン朝というんですただこのデリー・スルタン朝って気をつけようねデリーを都に生まれた5つの王朝をまとめていった言い方なんですなのでこのデリー・スルタン朝実は5個王朝が出てくるんですねその最初の王朝がまずこちら見てくださいはい、奴隷王朝というわけですちなみになんだこの王朝ど奴隷の王朝なんですか疑問に思いますよねその通りです建国者の愛幕この人はもともと奴隷でしたなのでこの愛幕さんが作った王朝奴隷の一族が作った王朝で奴隷王朝って言い方をするんですだいたいどの辺にできたかちょっと地図を使って確認していきましょう皆さんは地図をご覧くださいさあインドが今デデーンってありますねさっきやったアフガニスタンがまずこの辺にありますアフガニスタンがこの辺にありますこれがアフガニスタンというんですけれどもこのアフガニスタンからインドに何度も何度も侵入をしてきたので今この辺りですねどうでしょうかこの辺りこの辺りにできたのがデリースルタン朝なんですなのでアフガニスタンから西北インドに入ってきてこの辺りにインドのイスラム王朝というのが展開していくんだよさあそれがまずは奴隷王朝というんですちなみにこの奴隷王朝クトゥブ・ミナールというのを作ったんですインドで一番古いイスラーム教の寺院だと思ってくださいちなみにこのクトゥブミナール一体どういう形をしているのかこちらをご覧くださいさあクトゥブミナールどうですか見えますかなさあ長い長い塔がありますよねこれがまずポイントですでここが寺院なんですねこれをクトゥブミナールといってヒンドゥー教の多いインドにイスラームの寺院が作られたというわけですそして皆さんこちらをご覧くださいあの奴隷王朝の後ハルジートゥグルクサイドロディという形でこれ全部インドにできたイスラム王朝なんですこれらを全部まとめてデリー・スルタンという言い方をするんですねなので僕最初3つの王朝だよと言いましたガズナゴールデリー・スルタンでもデリー・スルタンはドレイハルジートゥグルクサイドロディこの5つの王朝をまとめていった言い方なんですねなのでここは頑張りましょう王朝が多く登場してしまいますのでまずはしっかり王朝盾に言えるかやってみましょうこの地域における重要なことは王朝の名前を覚えてあげることですのでしっかりと
王朝の名前を順番に覚えてみましょう。それでは今日一緒に勉強してきた内容を今から確認していきましょう。まずはポイントの一点目、舞台は中央アジアでした。東西交易の要衝である中央アジアに起こった王朝国は合計4つでしたそれを順番に確認していきましょうまず最初のサーマン朝という王朝そしてこのサーマン朝から自立する形で出てきたのがトルコ人奴隷たちが作ったカラハン朝そして東西交易の中心地であるがゆえに中国からもやってきた人がいるんですねこのカラハン朝の後が西梁と言いますそしてこの西梁の後モンゴル人国家のチャガタイ・ハン国というのが成立するんですこれが中央アジアの王朝です。続いてこちら見てください。今度は西アジアを舞台にしたお話です。この西アジアにはまずはこういう王朝が出てくるんですけれども、トップバッター大アミールの称号を得た王朝、それがブワイフ朝です。そしてそのブワイフ朝を倒してイクター制を整備しさらにはスルタンの称号をゲットした王朝がセルジューク朝そしてセルジューク朝の次西アジアを支配しアフガニスタン方面まで領土を広げたホラズムシャーホラズム朝って言ってもいいよ。ホラズムシャー朝と言いますそしてブワイフセルジュークホラズムこの3つしっかり違いを見極めてくださいさあ最後ですこちらヒンドゥー教徒の多いインドにイスラームが侵入し浸透していくよというお話まずはガズナ朝そしてこれに続くゴール朝この2つの王朝がインドにイスラームを広めていったんですそしてこの2つの王朝の会あってインドにイスラーム国家が登場していくよそれらをまとめてデリー・スルタンというんだこのデリー・スルタン朝はドレイ・ハルジー・トゥグルク・サイド・ロディこれらをまとめてデリー・スルタン朝と呼ぶんだというわけです。皆さん今回は3つの地域が登場しましたね中央アジア西アジアそしてアフガニスタンインド方面ちゃんとごっちゃにならないように地域ごとにしっかり分けて王朝を順番に覚えていきましょう。